ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಂಗೀತ ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅವಳು ತೆಗಿತಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಮತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇನಮ್ಮ ಆದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಓದುವಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗಲೇ ನೀನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪಾಠ ಇದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದರ ಬ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ ತೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದ ವಿಷಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೂಗಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಕ ಒಳಗಿನ ಕಣದಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜೀವಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ
ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಂಗಾಣುಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಜೊತೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ವರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಅತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮರಿ ಕೋಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರೆಯೋದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಕ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಜೊತೆ ವರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನಂತರ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅನುವಂಶಿಕ ಘಟಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜೀನುಗಳು ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಣರೇಖೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಜೀನುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮಗು ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಂದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ಬರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನುಗಳು ಏನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವಿಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ಜೀನುಗಳೇನಾಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣ ರೇಖೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಕಾರವು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೀಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಜೀನುಗಳು
ಈ ಏನಿದು ಫೀನೋಟೈಪ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಆಕಾರ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಸಳುಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ದಳಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಫೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯಗಳಲ್ವಾ ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿನಾಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಫೀನೋಟೈಪ್ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವಿನದ್ದಿರ್ಬೋದು ಹಳದಿ ಹೂವು ಸುಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜ ಸುಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿದ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಫೀನೋಟೈಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೀನೋಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇದು ಜೀವಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳು ನಿಮಗಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎತ್ತರದ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ನೀವು ಊಹಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀನೋಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತರದ ಗುಣವೂ ಇದೆ ತಗ್ಗಿನ ಗುಣವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಗುಣ ಯಾವುದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎತ್ತರದ ಗುಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದು ಜೀನೋಟೈಪನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಕೊಡುವಾಗ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಲ್ಲ ಇದು ರಸದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅದು ರಸಧಾನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯುನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಯುನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇದು ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪದರದಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪದರಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಪೊರೆ ದ್ರವ ಪಾಸ್ಪೋಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೊರಗಿನ ಪೊರೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪದರದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪದರಗಳು ಒಂದು ಕೋಶ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಿನದ್ದು ಯಾವುದು ದ್ರವ ಪಾಸ್ಪೋಲಿಪಿಡ್ ಹೊರಗಿನದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಪದರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈ ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯುನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನು ಕಿರು ಬೀಜ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ
ಎಲೆಯ ತನಕ ಹೇಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಸರಣೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೇನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಮನಾಳ ಹೀರಿಕೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಭಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗಿನ ಲವಣಗಳು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ನೀವು ಹಾಕಿದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಲವಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲವಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಲವಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೀನನ್ನು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಉಪ್ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಮೀನನ್ನು ನೀವು ಸಿಹಿ ನೀರಿಗೆ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲಿ ಅಭಿಸರಣ ಕೇಳೋದು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಒಳ ಏನು ಲೋ ಲವಣಗಳು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದೆ ನೀರಿನದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಲವಣದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಕೋಶಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಶಪೊರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಅರೆ ಪಾರಗಮ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲವಣ ಅಥವಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲ ಬರೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಲಾಕರ್ಷಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ ಉಪ್ಪು ಜಲಾಕರ್ಷಕ ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬರೇ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇವು ಬರೇ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಿ ಆಗ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿರಿರ್ತದೆ ಅಡಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಅದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್
ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಕೋಶ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದದ್ದು ಮಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಶ ಮರಿಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕು ಬೆಳವ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಗಾಯಗಳಾದದ್ದು ಮಾದು ಮಾಯದ್ದು ಮಾಯಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ 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 ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಿಯಾಸ್ ಈ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲೈಸೋಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅದರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದು ಸತ್ತಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಮೈಟಾಸಿಸ್ಸು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸವೆದು ಹೋದ ಭಾಗಗಳ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಏನಿದು ಸವೆದು ಹೋಗ ಹೋಗುವ ಭಾಗಗಳು ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಸವೆಯುದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಚರ್ಮ ಏನು ಸವೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮವು ಸವೀತದೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ತ ಮೀನು ಈ ಜಿ ಹೊರಗಿನ ಈ ಕೋಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇದ್ದ ಪದರವೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಳೆಯುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾಲು ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಸವೆಯುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸವೆತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೋಶಗಳು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸವೆತ ಅಂತ ನೀವು ದಿನ ಸರಿ ಮೈಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಈ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದನೇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಈ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾಯ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಕಾಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ನಡೀತದೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾನು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಶಗಳೇ ಎರಡು ಒಂದು ಅಮಿ ಬೈದದ್ದು ಎರಡಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೈ ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಮರಿಕೋಶ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳು ಈ ತಾಯಿ ಕೋಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲ್ತವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ತಾಯಿ ಕೋಶದಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಇರೋದು ಈ ಮರಿಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ
ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಭಜನೆ ಕಂಡುಬರೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರಿಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬದಲು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಗೆಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಗೆಮೇಟ್ಸ್ ಗಂಡು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಿಯಾಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಗಂಡು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದಂತಹ ಮರಿಕೋಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮರಿಕೋಶವನ್ನು ಅಂಡ್ ಅಂಡಾಶಯ ಅದರದ್ದು ಜನಕ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಕೋಶಗಳು ಅದು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮರಿಕೋಶಗಳು ಅಂದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಡಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಓವ ಅಥವಾ ಓವಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಪರಾಗ ಕೋಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗ ಅಂಡಾಶಯ ಆದರೆ ಶಲಾಕಾಗ್ರದಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅಮಧ್ಯದ ಸೆಂಟರ್ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಶಲಾಕಾ ನಳಿಕೆ ಅಂಡಾಶಯ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಒಳಗೆ ಪುಟ್ಟ 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 ರಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ದಾಸವಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡಾಶಯ ಇರುವಂತಹ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ರೌಂಡ್ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ರಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದುವೇ ಅಂಡಕ ಅದನ್ನು ಅಂಡಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಟೆಂತಿನವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ ಮರಿಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದಲ್ಲ ನಾನಾಗಲೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೋಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂ ಎರಡು ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮರಿಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣು ವೀರ್ಯಾಣು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಆ ಮ ಉಂಟಾದಂಥ ಮರಿಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ
ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮರಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳಿದ್ದು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳಾಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಶ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು ಆಗ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಕೋಶ ಆಯಿತು ಮಾನವ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಕೋಶ ಆಯಿತು ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯುಗ್ಮ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಮೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫಲಿತಗೊಂಡದ್ದೇನು ಅಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ